بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على حضرت فونڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں تو آج میں آپ کی خدمت میں حضرت امام عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں ان کی زندگی کی کچھ جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امام اعظم یہ آپ کے لقب سے ہی ظاہر ہے کہ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایا بہت بلند ہے آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت زوتا رضی اللہ عنہ ہے آپ اسی ہجری بمطابق چھ سو ننانوے عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی آپ کے اساتذہ کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے آپ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حدیث حاصل کیا آپ کے علاوہ امام مالک سمیت ائم حدیث اور ائم فق میں کوئی امام بھی تابعی نہیں ہے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی براہ راست زیارت کی اور ان سے احادیث نبوی سے معاف کیا امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے تین مقامات کا بطور خاص سفر کیا آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے وہیں بڑھا وہیں پڑھا کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ خود بنے دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی اور تیسرا مقام بسرا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً چار ہزار اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ایک ہزار کے قریب شاگرد تھے جن میں چالیس افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے اور وہ درجہ اشتہاد کو پہنچے ہوئے تھے وہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ امام حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام زفر امام عبداللہ بن مبارک امام وقی بن جراح امام داؤد بن نصیر آپ کے چند مشہور کتابیں درج ذیل ہے الفقہ الاکبر الفقہ الابسط العالم والمتعلم رسالت الامام ابی حنیفہ الى عثمان البتہ وسیعت الامام ابی حنیفہ علاوہ ازی قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری کے معلق امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے آپ کا زہد و تقوی فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی آپ نے اپنی عمر مبارک میں سات ہزار مرتبہ ختم قرآن پاک کیا پینتالیس سال تک ایک وضو سے پانچوں نمازیں پڑھی رات کے دو نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے 
ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں ام حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوا اور تہارت کے پہاڑ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اپنا طریق اشتہاد و استمباد یوں بیان کرتے ہیں میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال میں سے کسی قول کا کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا اور جب معاملہ ابراہیم شعبی ابن سرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مشتحد تھے اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اشتہاد کرتا ہوں آپ کے اشتہادی مسائل تقریباً بارہ سو سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا مقبولیت مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا ہے نا اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑی گئی تو یہ تھے کچھ جھلکیاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جسے ہر حرنفی کو جاننا ضروری اور لازم ہے تو آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستوں میں بھی شیئر کرے تاکہ انہیں بھی ہمارے امام کے تعلق سے ضروری اور بنیادی باتیں معلوم ہو واللہ و رسول و عالم بالسواب السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و